Verbotene Lust Review. Ehrlich gesagt ähm, habe ich echt überlegt, ob ich tatsächlich eine Review machen soll zu diesem Video. Ähm, habe es mir aber jetzt aber allerdings angewöhnt, ähm, zu jedem Buch, was ich fertig vorgelesen habe, ähm, meine Meinung noch ein bisschen dazu zu äußern und ein paar Infos zu teilen. Und der innere Autist äh, in mir <lacht> hat gesagt, es geht gar nicht, wenn ich jetzt keins mache. Ähm, über die Geschichte, ich sag jetzt mal, so wie es ist, sie ist kurz und knackig. <lacht> Vor allem knackig, ne? wenn man eigentlich darum, davon absieht, worum es da eigentlich in der Geschichte geht. Ähm ich muss sagen, jetzt die Art von Geschichte als One-Shot äh, lese ich auch total gern. Manchmal sind mir so Kurzgeschichten oder One-Shots äh, tatsächlich, die sind nur so, ich sag jetzt mal wirklich, also One-Shot natürlich ein Kapitel, oder auch so kleine Mini-Geschichten, die dann nur aus so zwei bis vier Kapiteln oder so bestehen oder oder sechs Kapiteln, ähm, manchmal sogar lieber als jetzt so Kapitel, die, äh, Kapitel, äh, Geschichten, die wirklich 30 bis 50 Kapitel haben, weil das dann immer so ewig dauert und ich ganz genau weiß, das ist wahrscheinlich eine super tolle Geschichte, aber bis die dann zusammenkommen, wird es wahrscheinlich ewig dauern und dann wird es wieder einen Streit geben, einen Kampf geben, einen Rivalen geben und manchmal ist so eine kurze Geschichte, wo es einfach, ich sag jetzt mal, peu auf peu, peu ähm, eben der Verhandlungsstrang etwas schneller vorangetrieben wird oder schneller vorangeht, äh, manchmal doch lieber als so eine lange Geschichte. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich deswegen keine langen Geschichten lese. Ähm, das ist wirklich manchmal auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal äh, packe ich mir mein Handy und lese es halt auf dem Handy und, und suche mir halt Geschichten raus extra, die halt wirklich nur aus einem Kapitel bestehen, ähm, damit ich nicht wieder bis 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens ähm, meine, die Geschichten lese, weil ich dann immer denke so, ja, komm, ein Kapitel geht noch. Ja, genau. Ähm, noch irgendwas zu sagen? Mai, ich liebe die Geschichten von Feenzauber Glanzparty. Das ist jetzt ihre zweite Geschichte, die ich vorgelesen habe. Ähm, Sie ist jetzt nicht so die typische Love-Story, sage ich mal, weil es eigentlich nur um, um, um Sex geht zwischen den beiden und um die Lust, die sie ausleben wollen. Was ich jetzt auch nicht verkehrt finde. Also ich finde, zwischen Draco und Hermine kann man so viele Geschichten machen und da gibt es so viele Sachen, die man äh, dazu dichten, erfinden könnte. Was mir persönlich einfach gefällt. Ich weiß ich, ich kann nicht genau bestimmen, was es ist. Ich meine, dass ich mich mit Hermine in meinem früheren Sein, sage ich mal, ein bisschen identifizieren kann. Auch weil ich diese buschigen Haare zum Beispiel wirklich originalgetreu habe. Ähm, das ist mir schon klar. Draco Malfoy wäre jetzt für mich persönlich jetzt nicht der Typ Mensch oder der Typ Mann, sage ich jetzt mal, auf den ich stehen würde. Ich weiß, dass immer ähm, viele Frauen doch mehr so auf diese Bad Boys stehen, sage ich jetzt mal, was er ja definitiv ist. Ähm, da, dazu zähle ich einfach gar nicht. Aber irgendwas hat dieser Charakter, der ist mir einfach an, das, das, der hat es mir angetan und ich finde, der würde so gut zu ihr passen. Ich hoffe ja, dass J.K. Rowling sich vielleicht so <lacht> irgendwann anders überlegt und die Geschichte tatsächlich weiterschreibt. Ich meine, sie hat ja, ich sag jetzt mal, ein achtes Buch geschrieben ähm, von Harry Potter, dieses ähm, ähm, Cursed Child. Wobei da, glaube ich, auch die, die ähm, Fanbase von Harry Potter wirklich wie eine Schere auseinander geht. Die einen mögen es und die anderen hassen es. Ich persönlich muss sagen, ähm, war auch am Anfang relativ zwiegespalten, weil es geheißen hat, ja, das Buch ist kein Buch, sondern, ähm, also es ist ein Buch, <lacht> das Buch ist nicht wie eine Geschichte geschrieben, sondern ähm, wie so ein Skript. Das hat mich am Anfang, muss ich sagen, sehr abgeschreckt. Ähm, aber ich dachte mir, hey, du bist ein Harry Potter Fan, du bist damit aufgewachsen, es gehört mit dazu. Also habe ich es mir halt dann doch gekauft, war ja klar. Ich konnte konnt einfach nicht widerstehen, aber irgendwo gehört es auch mit Zusammlung dazu, muss ich sagen. Ähm, habe es dann gelesen und ich meine, Harry Potter hat ja, ich sag jetzt mal, vor knapp zehn Jahren geendet. <lacht> Und es war wirklich wie so eine Reise nach Hogwarts zurück. Also ich, hab, ich kam mir wirklich vor, als hätte ich mich nochmal in diesen Zug reingesetzt, in Hogwarts Express und wäre nochmal Richtung Hogwarts gefahren. 
So hat es sich zumindest für mich angefühlt. Ich fand die Geschichte, wie sie umgesetzt war mit Albus und, und, und Scorpius und den ganzen Kindern von, den, von unseren Hauptcharakteren ähm, total süß. Ich bin eh ein sehr großer Fan davon. Also ich mag es, wenn die Kinder die Geschichte fortsetzen. Ich, ich finde das eine tolle Idee, weil man kann da einfach sehr viel Stoff und sehr viel andere Sachen raus... Wie nennt man das? Rausziehen? Raus, oder irgendwas draus machen? Auf jeden Fall, dass es tolle Geschichten wird. Ähm, und die nächste Generation einfach so wirklich das weiterträgt. Ähm, ich finde ich find sowas immer sehr schön. Ich lese sowas gern. Und fand auch die Idee toll. Ich, find, ich fand auch ähm, es interessant wie Elvis zum Beispiel mit dem Ruhm seines Vaters umgeht, beziehungsweise eigentlich gar nicht umgehen kann, auch so ein bisschen im Schatten seines Bruders steht oder, oder sich selber so unter Druck setzt, weil ich glaube, ähm, der Druck selber von Harry oder von seiner Mutter Ginerva, äh, der kam ja nicht wirklich rüber, zumindest habe ich es nicht so empfunden. Er hat sich so selber den Druck gemacht, so selber diese... Ähm, Minderwertigkeitskomplexe, sage ich jetzt mal, eingeredet. Und das fand ich schon sehr spannend, weil oft ist es ja dann doch tatsächlich so, dass man sich selber diesen Druck gibt. Ja, man ist nicht so gut wie der andere und oder so gut wie der Bruder. Der Bruder kann das besser, der, der kann jenes besser. Und dann hat man so den inneren Drang, ähm, sich auch beweisen zu wollen, aber nicht zu wissen, wie, obwohl der andere vielleicht ähm, sich beweist, eben gut in der Schule ist, aber gar, vielleicht gar nicht darauf abzielt, gut in der Schule zu sein. Er macht ja einfach nur seine Hausaufgaben, schreibt seine Noten und schreibt, kriegt halt gute Noten. Und dass man sich halt selber aus Eifersucht oder aus Neid oder aus welchem Gefühl auch immer ähm, dann so selber so einen Druck macht. Also ich, 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 ich spüre das manchmal selber auch bei mir. Manchmal erwische ich mich und ertappe ich mich dabei. Ähm, ich habe ja auch eine ältere Schwester, die äh, zum Beispiel in schulischen Leistungen immer besser war als ich. Also das ist ja, die, die war eine Einserschülerin, genauso wie meine Mutter. Ähm, muss sagen, dass mich das jetzt weniger gejuckt hat, weil ich einfach, ähm, ja, das, das war mir wurscht. Ich habe mir Mühe in der Schule gegeben. Ich hätte mir mehr Mühe geben können und wäre besser, als ich es war. Aber das war mir nicht so wichtig. Also das ist tatsächlich der einzige Unterschied zwischen mir und der Hermine gewesen. Ähm, was mir als Kind aufgefallen ist, dass ich nicht so diesen Ehrgeiz hatte, in der Schule tatsächlich besser zu sein oder die Allerbeste zu sein und bloß keine schlechte Note zu bekommen. Ich war immer so, ich sag jetzt mal Durchschnitt und habe es dann doch irgendwie geschafft, ähm, wenn ich aufgepasst habe, tatsächlich alles äh, im Unterricht mir zu merken, ob musste dann keine nicht lernen und sowas. Also ja. Zwischen mir und meiner Schwester ist auch ein, ein großer Altersunterschied von ähm, sieben Jahren. Und sie konnte halt schon dann das besser und hatte da mehr Ahnung. Und ja, sie, sie, also dadurch, dass sie natürlich älter war, hatte sie definitiv mehr Erfahrungen als ich. Aber auch, ähm, ich sag jetzt mal, als Beispiel, sie ist 18, als sie 18 war, hat sie zum Beispiel gewusst äh, oder hätte zum Beispiel alleine eine Steuererklärung machen können, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und als ich selber 18 geworden bin, pf, keine Ahnung, was eine Steuererklärung ist, so habe ich mich gefühlt. Und manchmal ähm, ist halt wirklich dieser Neid in mir aufgekeimt, wo ich mir denke, so ja, das, das kann sie einfach besser. Aber eifersüchtig geworden bin ich deswegen nicht. Ich wusste, Neid, der Neid war da und habe halt versucht, damit umzugehen. Sie ist halt sie und ich bin halt ich. Wir ich kann mich nicht mit ihr vergleichen, weil wir einfach zwei unterschiedliche Menschen sind. Das geht nicht. Und ich finde, da hat es so ein bisschen, also das muss halt Elbus auch irgendwo akzeptieren. Er ist halt weder sein Vater noch sein Bruder. Aber ich, aber ich verstehe ihn auch, weil man in der Gesellschaft sch also schlecht oder schwer als Individuum angesehen wird. Unsere Gesellschaft ist ja ein bisschen kompliziert und äh, leider auch nicht äh, fehlerfrei. Es heißt ja immer, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, wir sollten alle zusammenhalten. Und auf der anderen Seite der Münze steht aber geschrieben, wir sind alle unterschiedlich. Ja, und daraus und, und da musst du dich eigentlich mal auskennen. Gerade als Teenager, gerade als Jugendlicher, der ja, ich sag jetzt mal, in der Entwicklung ist, das ist ja so die, die Entwicklungsphase von der Raupe zum Schmetterling, also wirklich in dieser Kokonzeit, wo du dich ja selber entdecken willst und wo du selber ähm, 
Hormonschwankungen hast und, und auf dem Weg bis zum Erwachsenenwerden. Und wo es halt da wirklich, vielleicht auch noch wirklich viel zählt, was halt wirklich andere von einem denken. Zumindest äh, habe ich das auch gemerkt, dass mir das als Jugendlicher wichtiger war, als es jetzt ist. Ja, also früher war es ja wichtig, was die Leute in der Schule von einem gedacht haben oder die Freunde oder der Freundeskreis. Und, und mittlerweile ist mir das so wurscht. Und man merkt einfach, dass es bei Albus ähm, halt noch fehlt. Und wie gesagt, die Gesellschaft, das ihm halt auch nicht leicht macht, ähm, als Sohn von Harry Potter, Harry Potter, der die Zaubererwelt, die Welt gerettet hat, Voldemort besiegt hat, der Junge, der überlebt hat, der was weiß ich, was für Titel er hatte, ähm, man wird halt dann nicht mehr als Albus Dumbledore, nee, Albus Dumbledore, Schmatt, <lacht> Albus Severus Potter angesehen, sondern nur noch so als der Sohn von Harry Potter und das ist tatsächlich eine Schublade, die man aufmacht und wo man versucht, diesen, dieses Kind da reinzupressen, obwohl er da gar nicht reinpasst, weil er ist halt nicht, ja, er ist der Sohn von Harry Potter, aber das macht ihn doch nicht aus. Ja, das, das macht ja nicht aus, aus Albus ähm, Albus, sondern sein, seine eigene Persönlichkeit, das macht ja ihn aus, das ist halt er. Und da fand ich, muss ich sagen, richtig schön, wie Scorpius damit umgegangen ist, der der wirklich darüber hinweggesehen hat und ihn so akzeptiert hat, wie er ist. Und ich fand und ich finde die Idee, dass einer seiner Söhne nach Slytherin kommt, total genial. Ja, weil ich sag jetzt mal durch, ähm, also ich fand es jetzt in den Büchern nicht so, aber in den Filmen doch sehr krass symbolisiert, dass alle bösen Leute aus Slytherin kommen, was ja totaler Schmarrn ist. Ja. Slytherin ist ein total tolles Haus und, und dass das halt so verunglimpflicht wird, das, das, das finde ich schrecklich. Allgemein habe ich mich auch schon immer gefragt, warum es überhaupt diese Häuser gibt, weil ähm, das, das ich sag jetzt mal, wenn du Leute einkategorierst, egal ob es jetzt in Farben oder in, einfach nur in anderen Gruppen ist, dann ist man immer, immer gespalten. Man ist halt wirklich immer in so einer Clique drin, in so einer Gruppe drin, die andere dann ähm, eben ausgrenzt, wenn sie nicht so sind wie, wie man selber. Also das, ich sag jetzt mal, wenn man Zusammenhalt den Schülern beibringen will, dann sagt man nicht, ja, ihr geht jetzt in Gruppe Gelb, ihr in Rot, <lacht> weil es dann immer heißen wird, ja, wir sind die Roten und ihr seid die Gelben. Also wenn man wirklich äh, Vielfalt reinbringen will und Gemeinschaft und Zusammenhalt reinbringen möchte, dann sollte man so etwas definitiv anders angehen. Ähm... Weil, also, klar, ein bisschen Konkurrenzkampf und so muss ja auch herrschen. Das macht natürlich das Leben ein bisschen würziger, ein bisschen spannender. Aber so dieser, wirklich dieser Machtkrieg oder dieser Machtkampf Gryffindors gegen Slytherins oder die Ravenclaws gegen die Slytherins oder wer halt auch immer, also das ist halt total erschmarrn. Ein bisschen Rivalität, freundschaftliche Rivalität, sage ich mal ist gesund, aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach übertrieben. Das ist genauso wie bei jeder Sportart. Ähm, ich bin ja selber auch ein sehr großer Eishockey-Fan. Im Stadion, wenn wir uns ein Spiel anschauen und die gegnerischen Fans beleidigen oder die Mannschaft beleidigen und unsere Säge, Gesänge singen oder unsere Rufe rufen, alles in Ordnung. Das ist halt für das Spiel im Eifer das Gefecht zum Anfeuern, zum Mit dabei sein, zum Mitfiebern. Aber alles, was über dieses Spiel hinausgeht, also hinterher muss man mit den anderen Leuten, egal welcher Mannschaft sie lieben, normal reden können, ja, ohne äh, dem anderen äh, körperliche Gewalt anzudrohen oder tatsächlich anzutun, weil es ist und bleibt nur ein Sport, ein Sport, den man selber nicht ausübt, sondern einfach nur liebt. Und egal, wie groß die Leidenschaft ist, die sollte nicht darüber hinausgehen, dass man ähm, nicht mehr normal miteinander reden kann. Aber jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Es ist auch mal wieder halb zwölf. Das ist meine typische <lacht> Review-Zeit. <lacht> ähm, genau. Ich fand den One-Shot, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, nachdem, wir, nachdem ich so einen riesen Bogen gemacht habe, toll. Lest ihn euch gerne durch. Ich werde ihn wie immer unten verlinken. Ähm, Feenzauber freut sich bestimmt über ein Review, über ein, ich weiß gar nicht, ein... Einen Follower gibt es nicht. Einen Favoriten, glaube ich, favorisieren kann man die Geschichte. Ich glaube, liken kann man sie auch. Ich habe keine Ahnung. 
Ihr wisst schon, ihr werdet besser wissen als ich. <lacht> Lasst auf jeden Fall irgendwas da, die freut sich mit Sicherheit drüber und wer es selber lesen möchte, der kann sich das nochmal selber durchlesen. Ich wünsche euch wieder einen schönen Abend oder eine gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.